こんにちはツンダモンなのだこんにちは四国メタンです今日は東京在住の鳥サポが水戸まで行ってきたのだスタグルでドカ食いしたから最後まで見てねってことで水戸に向かうのだ今回は渋谷から日暮里経由で赤塚駅に向かうわよ赤塚駅聞いたことがないのだ赤塚駅は水戸駅の手前にあるのよその赤塚駅からもスタジアムに行くシャトルバスが出ているのよ今回も鈍行で行くから移動時間も短くできるなら短くしたいのだちなみに渋谷駅から赤塚駅まで3時間もかからないわよ日暮里から赤塚までの乗車時間が地獄であって。やっぱり鈍行で移動は時間がかかるのだ日暮里駅から赤塚駅まで2時間は乗りっぱなしだからね伝説の愛媛線では土壇場で引き分けに持ち込まれてしまったのだ守ったら負けるせめろっていう試合だったのだ急にどうしたまあ確かに伝説は勝ちきれなかった試合だったわねこの試合では長澤選手が1ゴール1アシストの結果を残したのだ長澤選手は契約満了からの再契約だけど13試合に出場して6ゴールは素晴らしい数字を残しているわ長澤選手には大分のコーチやスカウトなどのポストを作ってもいいと思うのだ大分はベテラン選手の契約満了や移籍の仕方がおざなりだし長澤選手は J リーガーとしても名声があるから残ってほしいわねそれから前節の試合内容にも触れるけど大分は PK や同点よりもボールや相手選手に対する寄せが甘かったわ大分は愛媛に攻め込まれてもクリアをするだけだったのだクリアすること自体はいいんだけど大分のディフェンスラインの押し上げが足らなかったわねラインの押し上げが足りないから中盤の選手も後方に残ったから愛媛に攻め込まれてしまったのだ後半の交代においても長澤選手を下げたことで前線のゴールキープやプレスが弱くなってしまったのも要因ねいくつかの要因が重なって引き分けという結果になってしまったのだ直近では4試合負けなしで勝ち点8を稼いでいるから。数字として悲観する必要はないけどベンチ組の準備もチームの強さに現れてくると思うわ赤塚駅に着いたのだここからシャトルバスが出ているのねしかもバスは EV バスなのだ地方でも EV バスが乗れるようになったのは時代の流れでもあるわねバス移動だけど水戸についても語るのだ水戸は森監督になってから連勝しているわよ快眠ブーストっているやつなのだしかも完封勝利しての2連勝だから組織の組み立て方が上手な印象を受けるわね前節はアウェーの山形に勝っているけど攻撃としては強引さが目立つのだ即興的な部分はあるけど前に運ぶ力が特徴的ね大分としては水戸のパスコースを立って相手にプレスしてボールを奪う形が最適解かもね一方で水戸の守備はボールをピッチ外にクリアして守備陣形を作っているわね大分の場合は相手陣地にボールをクリアしていたけど水戸は相手のスローインからスタートさせているからボールの奪う陣形を作り直しているのだスタジアムに着いたのだ着いたのもちょうど12時ねそれじゃスタブルを見回ってみるのだ徘徊していたらハンバーガーのキッチンカーがあるのだ現地調査するのだここは工夫を凝らしているわねミニバーガーの下にフライドポテトがあるのだこれは合理的な売り方だと思いますここは迷わずスライダーバーガーダブルを注文パンズはもっちりしていて中心部分はサクッと香ばしいです中のビーフはお肉としての素材を生かしパンズに肉汁が染み込みまさしくハンバーガーは飲み物ハンバーガーは飲み物とかどっかで聞いたことがあるのだそしてバーガーを食べ終えたらフライドポテトに行き着くというわけなのだでも、しょっぱいものを食べたら甘いものも食べたくなります。別腹ってことね。水戸の運営は考えるもので、ハンバーガー屋の右隣にワッフル屋のキッチンカーがありました。ハンバーガー食べた後にそれ食べるんか。ここでチョコバナナバブルワッフルを注文。下に甘みが加わることで脳みそが喜んでいます。バナナの濃厚さとクリームの相乗効果で食べれば食べるほどお腹が減ります。ってことでアウェイ側に入場するんだけど、ニータンとホーリー君がいっぱいいるのだ。マスコットキャラクター同士で交流が始まるのも J リーグの良さね同じ場所だけではなく時々移動しているのも見ものなのだもうすぐキックオフなのだ
今日の注目選手は今日は重平選手に注目するのだ怪我から復帰しても質を落とさずにスタメンに入っているわねなんといっても彼はロングスローができるのだ確かに大分には数少ないロングスローができる選手ね味方に繋がらなくてもセカンドボールを回収して逆サイドにも展開できるのだ大分のリスタートに変化が加わるのも良い傾向ねそれじゃ試合終了まで守るのだ引き分けたのだ後半から水戸に押し込まれたわね大分は前半に追加点が取れたと思うから残念なのだ後半から大分の質が落ちたけどベンチ陣も奮闘してほしかったわ結局はスタメン組がチャンスメイクをしていたのだ何のためのベンチスタートなのか選手とコーチ陣の情報共有も大事にしたいわねベンチもスタメンと同じプレーや違いを見せたかったのだ一方で藤原選手は大分に来て初ゴールを決めたわね水戸のマークをかわして頭で決めてきたのだゴール以外にも自分でディフェンスラインからボールを運んだりサイドチェンジしたり攻撃の組み立てがうまかったわピッチの状況把握にかけているし片野坂監督の下でさらに能力が開花しそうなのだ片野坂監督は過去に岩田選手を育て上げたことがあるから藤原選手は代表入りできるくらいの潜在能力があると思うわそれじゃ水戸を後にするのだまた中央に集まってくれて、いい雰囲気作れたと思います。また中央に集まって一緒に応援します。応援しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。米沢で一泊するけどどこに行くのかしらそれは動画を見てからのお楽しみなのだ次回は観光も兼ねるから動画投稿も少し遅めになるわねそうなのだだから楽しみにしてほしいのだそれでは今回も最後まで見ていただきありがとうございましたありがとうなのだ、うん